宇宙到底怎么运转的，啥是真的，这些问题可难倒一大片人了。从古时候人们就开始思考这个问题，就争论不休，科学家和哲学家们也没个统一的答案。到底世界上有没有独立于我们存在的事物，或者说，嗯、呃，空间、时间这些东西？那那都是我们自己想象出来的嘛。当我们思考现实是什么的时候，通常会认为，呃，我们看到、听到和体验到的东西，就是这个世界本来的样子。然而，神经科学和哲学这两个领域却给出了不一样的答案。神经科学告诉我们，我们的大脑在创造着我们的现实，它接收来自我们感官的信息，然后加工成我们所理解的世界，然后根据这些信息，在大脑里建构出一个世界模型，这就是我们平时所说的现实。大脑会利用这个模型来预测未来会发生什么，呃，这些预测呢，就是基于我们过去的经历和感官信息。但是呢，这个现实模型到底有多准确呢？我们的脑子会不会把周围的世界搞错位了呢？研究表明，我们的感知其实并不总是可靠的，而且的话，我们的大脑其实很容易被骗。比如说，呃，那些光学错觉就证明了这点。简单的一些视觉信息就能让我们的脑子产生错误的理解。后面那个视频里我会讲到更多例子。另一方面，哲学则认为现实是独立于我们大脑而存在的，它超越了我们的思维。可以通过推理和观察来认知。按照这种观点的话，现实应该是客观的。但是呢，这又带来了一个问题：既然现实独立于我们存在，那我们怎么知道它到底是什么样呢？我们只能通过感官来感知这个世界，可感官又不是很靠谱，它是一种很主观的东西。那我们怎么确定自己看到的就是真的呢？这个问题在哲学上可重要了，就被称为认识论问题。嗯，为了解决这个问题，其中一种方法就是依靠逻辑和推理，依靠逻辑和推理来理解现实。通过观察和思考，我们可以对现实的本质得出一些不依赖于个人感受的结论。然而，这种方法也并非完美无缺，我们的推理能力可能会出现偏差，观察结果也容易受到先入为主的想法和偏见的影响。那么我们究竟该如何认识这个现实呢？看起来，单纯依靠感觉或者逻辑推理，似乎都无法完美的理解这个世界。其实，无论是神经科学还是哲学，都无法完整的解释我们如何感知世界。真相可能介于两者之间，由我们的感官输入、思维加工以及推理能力共同决定。哲学家们多年来一直争论一个问题，就是事物本身和我们感受到的事物到底是不是一回事。这些跟现代物理，特别是量子力学的发展又有什么关系呢？事实上，自从量子力学在幺九二零年代诞生以来，类似的认识问题就一直困扰着它。科学家发现，原子和更小的亚原子粒子既表现出局域的粒子特性，又展现出非局域的波的特性，这导致物理学家们陷入了一场关于我们如何理解和认识这些微观世界的争论之中。这就引出了与我们刚才讨论的认识问题相关的一位重要人物——古希腊哲学家巴门尼德。他被认为是苏格拉底之前最伟大的思想家之一。巴门尼德认为，我们所看到的现实世界只是一种幻觉，世界的本质是我们感官无法理解的。但巴门尼德认为，虽然我们感觉到的世界是虚幻的，真正的世界本质可以通过理性思维来。呃，理解这个真实世界的另外一个特点是，它是不变的、统一的、永恒的。巴门尼德的论证，从一个核心观点出发，我们无法理解，不存在这个概念，因为它本身就意味着什么都没有，而什么都没有是不可能存在的。因此，他认为不存在任何空的空间。如果没有空的空间可以移动，那么运动也是不可能的。他就以此类推，否定了这个变化和差异等概念。最后，巴门尼德转向我们日常感知到的世界，认为它只是表象而已。他主张这种感官在探索真实世界本质方面是不可靠的，这一点在哲学史上一直有着深远的影响。换句话说，我们平时看到的物理世界并不是真正的存在。那么，呃，这些跟我们有什么关系呢？现实本质的确是一个复杂的问题，尤其是在量子世界里更是如此。让我们从量子力学的不确定性原理开始讲起，因为根据已知的物理定律，我们可以预测这些物体的属性会如何随时间改变，一直到未来
，牛顿、爱因斯坦和麦克斯韦等科学家所提出的方程式都是完全确定的。嗯，在经典物理的世界里，只要我们知道所有粒子的初始位置和运动状态，就可以根据物理定律精确地计算出它们未来的这个位置和运动。唯一会带来不确定性的因素是我们测量工具的限制。然而，在量子力学的领域里，这种情况就完全不同了。对于微观世界的粒子，我们无法同时精准地测定某些性质。这种不确定性是粒子本身所具有的。举个例子，如果你想同时测量一个粒子的位置和动量、能量和寿命，或者它在两个垂直方向的自旋、啊、呃、角位置和角动量，你就会发现，对于这些性质。你不可能同时啊非常精准的知道两者，就这些性质的沉积不会小于一个固定值，这个值跟普朗克常数成正比。实际上，当你非常精确的测量其中一个性质时，另一个互补性质的不确定性会自动增加，使得这两个性质的沉积永远大于某个特定值。传统上，我们一直认为量子世界是本质上不确定的，就这种不确定性是无法完全消除的。例如，当你非常精确地测定一个粒子，在一个方向的自旋时，为了满足海森堡的不确定性原理，它在垂直方向的自旋不确定性就会无限增加。简单来说，不确定性原理无法被钻空隙。想要获得关于量子系统实际结果的有效信息，就只能通过测量。然而，长期以来还存在另一种不同的观点：隐变量理论。在隐变量的假设下，宇宙本质上是确定的。隐变量理论认为，微观粒子的本质属性实际上决定了它们的行为。这些属性就像隐藏的变量一样，操控着量子系统的走向。根据这种理论，如果我们能够测量这些隐藏变量的话，那么理论上就可以精确预测任何量子实验的结果，就像经典物理那样，就确定无疑。这里的问题在于，按照我们目前对这个世界的理解，这些决定性的变量是我们无法测量到的。只要能理解并测量这些隐藏变量，我们就会发现啊，我们观察到的量子世界的不确定性，本质上是我们对它缺乏足够认识造成的。如果能完全理解这些潜在的决定性因素的话，那么量子世界的神秘感就会大大降低。二十世纪最伟大的物理学家之一约翰·惠勒，就一直在思考这种量子怪异现象，比如量子有时会表现得像粒子一样，有时又会表现得像波一样。为了证实光具有波的性质，他设计了一些实验，试图捕捉到光，在预期表现为粒子时，却展现出波的特性，反之亦然。这些实验中最具代表性的就是将光子穿过分数器进入干涉仪的实验。干涉仪有两种可能的配置，开路和闭路。干涉仪的工作原理是将光线引导到两条不同的路径，这两种路径之后，光线会再次汇合，并根据路径长度的差异或光线通过这两条路线所需的时间差，然后产生干涉条纹。惠勒的好奇心驱使他思考这些光子是否会提前知道自己应该表现为波还是粒子。他会先让这个干涉仪处于一种配置下。啊，进行实验，然后呢，就在光子即将到达实验终点之前，突然改变末端的装置，把它打开、关闭或保持原状。那如果光子真的提前知道自己会是什么，那么我们就能通过这种方式抓到它到底是波还是粒子的证据。即使实验的最终结果被改变了，也没关系。不过，在物理世界里，我们必须牢记一点：无论我们多么自信地运用逻辑思维，通过数学模型和实验结果来理解现实，但最终判定现实本质的裁判者还是实验本身。进行实验并从中总结规律时，我们需要确保得到一个前后一致的框架。量子力学虽然存在多种解释，但这些解释都能成功描述现实，而且没有一个解释与最初的量子力学理论相矛盾。虽然人们出于各种原因对不同的量子力学解释拥护有度，但这些原因往往难以用科学逻辑解释。说白了，其实就有点像信仰。诚然，量子力学确实存在着一些让人难以接受的怪异现象，这是我们无法回避的。也许你并不喜欢本质上不确定的宇宙这一概念，但其他的解释，例如那些包含隐藏变量的理论，也同样存在着各自的怪异之处。我们讨论了这么多关于现实本质以及量子力学如何挑战我们认识世界的概念。那么现在，让我们把这个话题转回意识本身
。根据牛津心理学词典啊，意识是指人类清醒状态下的一种正常的心理状态，其特征就在于个体能够体验到各种感觉、想法、情感，并且意识到周围的世界。换句话说，意识让我们能够觉知自身的存在以及周围的环境。但是，这种意识是否只存在于人类身上，在其他动植物身上又是否一样呢？科学家们对于意识的定义目前还没有统一的标准，也说不清楚这个意识究竟从何而来，由什么构成。简单来说，对于意识的本质，就是我们还存在着许多未知，我们无法确定其他生物，甚至是无生命的物体，是否拥有类似人类的意识。不过，人类可以从猫狗等动物的行为以及面部表情中推测，它们可能具有一定的意识活动。然而，仅仅因为我们感觉不到岩石、海洋甚至夜空的存在，并不意味着我们就可以断定它们完全没有意识。正是在这一点上，一种叫做“泛心论”的哲学观点出现了。“泛心论”认为，意识是所有事物内在的一种属性，哪怕是一块岩石、一片海洋，甚至遥远的夜空，都可能拥有一定的意识。只不过，这种意识的形态与人类的意识完全不同。那么，意识究竟从何而来呢？泛心论的观点延伸出了一个更具想象力的想法，就是，基意识可能存在于宇宙中最基本的物质当中。也就是说，构成现实世界的一切微小粒子，都可能拥有某种形式的意识体验。只不过，这种体验与人类的意识形式完全不同。泛心论的延伸观点虽然引人遐想。但另外一些科学家则提出了不同的解释。他们认为，意识并非是所有物质固有的一种属性，而可能由大脑内部发生的特定的量子效应所产生。这些效应包括发生在微观尺度的各种神奇现象，例如量子纠缠。即使无论相隔多么遥远，两个粒子之间也能保持某种神秘的联系。在二零二零年获得诺贝尔物理学奖的物理学家罗杰·彭罗斯。就将大量精力投入到研究意识与量子力学之间的潜在联系上。在他一九八九年的著作《皇帝的新思维》一书中，彭罗斯大胆提出，人类意识并不受制于算法，而是源于量子效应的影响。这种观点暗示着意识与量子力学的神秘之处之间呢，可能存在着一种迷人的相互作用。彭罗斯的观点认为呢，意识呢不受制于算法，这听起来似乎有些复杂。那么什么是算法呢？算法通俗来说就是一系列事先被设定好的步骤，然后用来解决特定问题或者达到某种目的。在哲学领域，算法的概念经常被用来探讨自由意志的本质，这也引出了一个哲学上长久以来的争论：自由意志到底存不存在？换句话说，我们的大脑究竟只是像计算机一样按照既定的程序运行，还是我们真的拥有自主选择的能力？我们的行为选择是提前设定好的，还是可以自由决定？<笑>大脑仅仅是在进行着可以被预测的计算，还是存在着某种未知的因素，让我们能够做出真正自由的意志选择，从而影响我们的人生走向呢？在哲学领域，关于自由意志的探讨，至少可以追溯到几个世纪以前。显然，意识和物理学的关联是一个崭新的领域。梳理完这些背景知识，我们现在处于何种境地呢？如果你感到困惑或者不安，大可不必担心，因为你不是唯一思考这个问题的人。对于哲学家们来说，这些问题至关重要。意识和自由意志的问题不仅止于哲学探讨，他们还影响到科学领域。如果我们能够解开意识的谜题，或许将彻底改变我们看待整个宇宙的方式。关于自由意志的探讨也具有重大的伦理影响。例如，如果我们认定人类没有自由意志，那么该如何看待犯罪分子的行为？应该如何追究他们的责任并进行惩罚呢？如果我们认定自由意志并不存在，那么道德责任的概念也需要重新评估。毕竟，如果没有选择能力，又怎么能去评判这个行为的正确与否呢？或许意识的奥秘正是解开量子力学一些谜团的关键所在。现在，让我们回到这些前沿的意识研究领域，许多科学家。延续了彭罗斯一九八九年这种著作和二零一四年论文中的观点，即意识可能与大脑内部发生的微观过程有关。他们认为，大脑的这些微观过程就可以用来描述整个宇宙的一些特性。基于这一理念，他们提出了一种名为整合信息论的理论，就像前面讨论过的泛心论、整合信息论，同样认为意识可能存在于宇宙万物之中。
不过呢，整合信息论的表达方式更加抽象，并且运用了大量数学化的概念。可以说，它是一种用复杂数学语言描述意识本质的理论。整合信息论认为意识无处不在，只不过在一些特定的区域会更加集中。例如，人体由许多相互关联的系统组成，这些系统之间的连接就越多，意识的含量就越高。整合信息论用伏案来表示这种意识的含量，数值越高，就表示该系统内部的各种元素之间连接程度越紧密。那么，如何衡量意识的这种含量呢？简单来说，就是系统中的元素彼此影响、相互关联，越多，伏爱值就越高，伏爱值越高，就表示系统内部的信息整合程度越高，系统也就展现出越高的这个意识含量。那么，这个伏爱值的高低如何计算呢？科学家们利用分析系统内部不同元素之间相互影响的因果关系，追踪信息如何在系统中流动，以及一个元素的活动如何影响其他部分，然后再通过量化这些相互作用。就可以计算出伏爱值，伏爱值越高，就代表系统内部的元素联系越紧密，信息流动也越复杂，也就意味着就该系统可能拥有更高的意识含量。综合以上，伏爱值就能够通过量化系统内部的相互作用来评估意识含量的高低。需要注意的是，伏爱值并不是直接衡量主观感受或者意识的具体形式工具，它更像是一种数学标尺，用来衡量系统内部元素的相互连接程度。虽然伏爱值并不能直接告诉我们意识的具体形式，但它却为科学家们提供了比较不同系统意识含量的方法。通过伏爱值，我们可以评估不同系统之间信息整合的复杂程度，从而推测它们可能拥有的意识水平。更重要的是，整合信息论为我们理解意识的本质提供了新视角。它暗示着意识的产生可能与系统内部信息的整合和统一性有关，而不仅仅局限于生物层面。换句话说，整合信息论颠覆了传统观念，认为意识并非生物体独有的特性。如果按照这个理论，人类大脑因为拥有如此多的相互关联系统，那么整个宇宙中就拥有比大脑更复杂系统的对象，肯定数不胜数。伏爱值可能在这些复杂系统中大量累积。不过需要注意的是，整合信息论本身的理论框架相当复杂，它拥有一套复杂的算法。通过将该算法应用于物理系统的详细数学描述，我们可以推断该系统是否具有意识。换句话说，整合信息论并不会直接告诉我们什么是意识，而是一种评估意识含量的工具。这里需要澄清一个重要概念：整合信息论并没有告诉我们意识具体感受的内容。打个比方，即使是两个微小的粒子之间存在着某种相互作用。按照整合信息论的观点，他们可能也拥有某种微弱的意识含量。不过，这种基础的意识含量究竟意味着什么，我们不得而知。整合信息论真正关注的是意识产生的根源及信息的整合和复杂性。换句话说，我们大脑之所以能产生丰富的意识体验，正是因为存在着数不胜数的相互关联的神经元网络。同样，宇宙中可能也存在着许许多多复杂的信息整合体。根据伏爱值的累积，这些系统可能拥有比人类更高级的意识含量。嗯，然而这些系统所拥有的意识究竟是什么样的呢？这个问题目前尚无定论。整合信息论认为，意识并非被动的接受信息，而是一种主动建构的过程。我们大脑内部的信息整合程度会影响我们如何感知和理解周围的世界。换句话说，我们每个人对现实的体验都可能部分源于意识的建构。这种建构也许会受到量子效应和大脑神经元网络相互关联等因素的影响。由此，我们就开始质疑现实的绝对性。也许我们所处的现实并不是完全客观的，而是由我们的意识所建构的一种主观体验。而意识的本质，意识与物质世界的关联，这些问题正等待着我们去探索和解答。综上所述，整合信息论提出的一个令人深思的观点，就是我们所处的现实并非绝对客观，而是由意识建构的一种主观体验。这不禁让我们质疑我们所感知的现实的真实性。然而，现实世界究竟由什么构成呢？很多人可能会脱口而出物质和能量，但随着工程学、生物学和物理学的发展，我们逐渐认识到，在构成世界的要素中扮演着至关重要的角色，还有信息。那么这个信息究竟在什么时候，以及如何被认为是构成这个世界的基本要素之一的呢
。现在，让我们将目光投向工程学和生物学领域。正如工程师们离不开设计图纸，生物学家依赖于脱氧核糖核酸 DNA 中的遗传信息一样，信息在塑造我们所处的现实世界中扮演着不可或缺的角色。它就像宇宙中的秘方，为其增添了复杂性和可塑性。想想我们身边的技术发明，从简单的电路板到复杂的代码，无一不依赖于背后详细的信息指引。可以说，这个信息是工程技术的基石。我们人体内的每一个细胞都包含着脱氧核糖核酸，也就是 DNA。这个 DNA 就好像一个庞大的遗传信息库，然后储存了构建和维持生命的各种指令。可以说，这个信息是生物体的命脉。然而，信息的重要性并不止于工程学和生物学领域，物理学同样为信息的重要作用提供了佐证。从神秘的量子力学到令人费解的黑洞现象，信息仿佛隐藏在角落，向愿意倾听的人们低语着它的秘密。<笑>物理学家们通过研究黑洞这种神秘的天体，推导出一个惊人的结论，就是时空区域或物质所包含的信息量存在着绝对的限制。这一发现似乎暗示着，就是我们所认知的三维空间宇宙，也许实际上是由一个二维的信息界面编码而成，就像全息投影一样。换句话说，我们习以为常的三维世界感知，可能只是一种错觉，又或者只是理解现实的两种方式之一。也许我们熟悉的物质世界，仅仅是，呃，更高维度信息的一种展现形式，就如同我们无法用一粒沙子，然后来概括整个世界一样。在二十世纪七十年代，杰拉德特·胡福特开始思考黑洞的奥秘，但他不只是接受黑洞强大的引力，他有了一个顿悟，他开始怀疑，呃，落入黑洞的信息是否会以某种方式被保存下来，而不是消失在宇宙虚空中。爱因斯坦的广义相对论告诉我们，黑洞周围存在一个边界，叫做事件。事件一旦物质或能量越过这个边界，就永远无法逃脱黑洞的强大引力，连光也一样。上世纪九十年代，理论物理学家伦纳德·萨斯坎德引用了胡福特的一个惊人想法，并用弦理论呢对其进行了严谨的解释。这个解释的诞生就推动了全息原理的发展。那么，全息原理到底是怎么回事呢？想象一下，宇宙就像巨大的电子硬盘，所有的一切信息都被保存在它表面的那一层薄膜上，从最小的原子粒子到巨大的星系。所有信息都以一种就特别的编码方式被记录下来，就像《风靡世界》的游戏，就是我的世界，呃，一样，呃，宇宙是由一个个指令代码创造出来的。更酷的是，这个理论还暗示着我们所处的现实世界可能只是一个全息投影。继续说这个宇宙硬盘的理论，更让人惊奇的是，它还暗示了就是存在多个宇宙的可能性。就像许多全息影像同时播放一样，这些宇宙可能漂浮在宇宙数据海洋之中，每一个宇宙都拥有自己独特的规则和运行方式。换句话说，我们所熟悉的现实世界可能只是浩瀚宇宙屏幕中的一个像素，周围环绕着无数未知的可能性。等等，还延伸一下，既然宇宙是全息投影，那我们会不会也只是一个超级程序员的想象呢？那如果现实真是投影的话？那会怎样影响我们对世界的认知、感受和理解？真相什么呢？就像突然发现脚下的地面消失了一样，然后让人无所适从。说到信息，那么我们就不能不把这个目光放到你我身上最重要的器官——大脑上。大脑如何存储记忆，一直是科学谜题。神经科学家卡尔普里布拉姆提出一个惊人的想法：这种记忆并非只储存在少数神经元中，而是全息投影般散布在大脑各个区域。就像一场绚丽的宇宙光影秀，神经元和突触不断传递讯息，犹如全息影像般闪烁舞动。普里布拉姆认为，记忆可能以神经脉冲的形式编码，遍布整个大脑网络。但还有更有趣的理论：物理学家戴维·波姆受到激光全息图原理的启发，提出了一个更大胆的想法，就是或许大脑也遵循类似的运作机制。就像全息图利用光波干涉编码信息一样，波姆认为大脑可能通过某种呃频率，然后的运作进行信息的编码和解码，犹如一场奇妙的脑内交响曲。根据普利布拉姆的全息脑理论啊，就像一台翻译机器，全息大脑接收着来自外界的各种信息、频率啊，包括光、声电、化学信号等等。这些信息经过大脑的神奇转换，最终形成我们所感知的真实世界。普里布拉姆认为
。更关键的是，在大脑的全息意识领域中，这些信息频率会进一步被分类整合，经过全息大脑的处理，这些信息最终被转化为我们熟悉的感觉和认知。没错。意识就像一位伟大的魔术师创造出我们大脑、身体以及周围世界的种种呃现实。那么呢，这些理论对我们普通人来说意味着什么呢？它暗示着我们所感知的现实世界可能只是一种精心构建的，就是幻象。嗯，由意识这一神奇的力量所编织。就算宇宙真的是全息投影，对我们日常生活又有什么影响呢？其实，就算证明了这个理论，也不会直接改变我们的生活。早上起床遛狗、上班、吃饭，这些日常活动还是照常进行。你家狗狗摇尾巴的可爱模样呢，也依旧是实实在在的三维景象。即使宇宙是全息投影，支配我们世界的物理定律依旧不会改变。刷牙、系鞋带这些日常行为呢，也不会受到影响。它也许不会改变你刷牙或系鞋带的方式，但却能彻底改变我们看待世界的视角。<笑>就像什么？宇宙大爆炸理论改变了我们看待宇宙起源的方式一样，全息原理的发现，也将颠覆我们对现实的认知。就像这些量子力学原理揭示了宇宙运行的惊人特性一样，全息原理一旦被证明，也就会为我们展现出宇宙本质的另一面。尽管它不会直接影响我们生活，但其所揭示的这种全息、这种特性，可能会让人感到匪夷所思。我们竟然生活在一个全息投影之中。下面我们来看一下两个有趣的错觉实验，然后来证明大脑其实很容易被，呃，欺骗。呃，那不过在开始之前呢，让我们先聊聊一个神经科学的基本原理吧，就是我们所体验到的周围世界其实是大脑的一种，然后建构。嗯，尽管我们的感官接收到的信息感觉非常真实，但它们并不一定完全反映外界的客观现实。日常生活中，许多体验的确对应着发送信号到大脑的物理刺激。然而，负责处理视觉、听觉和其他感官信息的脑部神经机制，也同样会创造梦境、幻觉以及记忆偏差。换句话说，我们体验到的呃真实世界，其实是大脑根据接收到的信息进行加工处理的结果。因此，我们的大脑会将真实的信息和想象的画面混合在一起进行处理。就像苏格拉底的名言：“我唯一知道的就是我不知道，那就一样。”神经科学家们也在不断探索大脑如何建构现实，而视觉、错觉正是他们用来理解这一奥秘的重要工具之一。早在科学家们进行研究之前，艺术家和研究人员就已经利用错觉来探索这个视觉系统的运作原理。虽然我们的大脑神经元负责处理信息，但艺术家们却早早开发出各种技巧，欺骗大脑，让它误以为平面的画布呈现出立体的效果，或者将一组简单的笔触认作静物写身。因此，视觉、错觉充当了物理世界和我们主观体验之间的一座桥梁，帮助我们一窥大脑建构视觉世界的奇妙方法。嗯，就像你看到这样的图片时，瞳孔可能会放大。因为大脑正试图预测即将发生的事情，仔细观察这个洞，你认为它在真的动吗？它在变大还是扩张呢？其实这个洞一直都没有动，整幅图片都是静止的。不过它却可以帮助我们了解大脑和眼睛是如何看待这个世界的。神经科学家和心理学家找来了五十位视力正常的男性和女性，参与实验，并使用红外线眼洞追踪仪器进行监测。研究发现，参与者对错觉的反应越强烈。瞳孔放大反应越明显，不过呢，也有一些人可能完全察觉不到这个洞的，比如说运动啊，也许你就是其中之一。不过呢，也没关系。现在让我们来看第二个错觉实验，请将注意力集中在图片左侧的黑点上，同时观察右侧移动的物体。问题来了，右侧的物体究竟是向哪个方向移动？是斜向移动还是向上移动呢？注意观察左侧的黑点，同时盯着右侧移动的物体。你会发现，右侧的物体似乎呈斜线向右上方移动，然后又回到左下方。然而，这其实也是一种错觉。物体实际上是沿着一条垂直的直线上下移动。你可以用手指沿着它的轨迹滑动来验证这一点。这就是一个利用黑白交替色块来制造错觉，让我们误以为物体就是呈斜线运动的视觉实验。它告诉我们，我们的感知能力并非完美无瑕，有时会出现错觉。
这些有趣的视觉错觉实验，让科学家们更深入地理解了关于意识的深刻哲学问题。我们必须认识到，我们所感知到的世界，并非真实本身，而是一种经过大脑加工处理的呃叙事，或者说，为了适应我们以往的经验、情绪以及对未知的不安，大脑会努力扭曲现实，为我们构建出一个可理解的世界。我们的大脑就像适应力大师。时刻努力根据已有的知识和信念去理解周围的世界。例如，当我们遇到不完整或模糊的信息时，大脑会自动填补缺失的细节，使之符合我们的理解。又比如，中国的朋友在阅读一段汉字顺序颠倒的句子时，能自然地脑补出正确的顺序，并理解句子的含义。为了让信息完整易懂，大脑就像一位补全大师，根据我们过往的经验和期待，自动填补缺失的细节，创造出连贯的故事。呃，使之符合情境。不仅如此，情绪也会影响我们对现实的感知。情绪就像一副滤镜，会为我们的体验添加色彩。心情低落时，即使阳光明媚，我们也可能会感到阴暗；而心情愉悦时，则会更容易感受到世界的美好。然而，人类天生对于未知的状况会感到不安。为了减轻这种不安感，我们有着强烈的需求去寻求确定性和可预知性。我们会尝试在事物中找到规律。建立秩序，并创造解释，来消除未知带来的焦虑。为了让世界感觉更熟悉、更容易掌控，大脑有时会不自觉地简化信息，甚至运用刻板印象。不过，大脑这种时刻校正这种现实的倾向也存在局限性，它有时会误导我们，形成偏差和扭曲，从而影响我们的感知。例如，为了迎合自己预先形成的观念，我们可能会选择性地关注印证其观点的信息，而忽略与之相左的证据。诸如确认偏误和可得性启发等这种认知偏差也可能蒙蔽我们的判断力，因此认识这些大脑的倾向对于我们复杂的生活至关重要。它提醒我们要带着质疑的精神看待信息，反思自身的固有观念和认知偏差，并尝试去寻找多元化的视角，同时承认并接纳未知的存在，也能够帮助我们不断学习和成长。怀着开放的心态仰望宇宙，就像是在聆听它。讲述着两个截然不同的故事，其中一个故事就是描述了当下的宇宙面貌，包括我们所见的恒星、星系，它们的分布和运动等等。另一个故事则讲述了宇宙演变的历史，解释了它如何变成今天的样子。这部分就复杂一些了，因为我们需要通过研究呃遥远的天体来了解过去发生过的事，就好比我们今天看到的来自遥远星系的光，其实是在很久以前发出的。为了真正理解宇宙的演化，我们还需要借助物理定律等科学理论，例如宇宙大爆炸这种理论，我们可以研究遥远的宇宙，并推测其过去。根据现有证据，科学家们认为，在呃宇宙大爆炸呃发生之前，可能存在着一个呃叫做呃暴胀时期，然后呃的阶段。然而，为了让观测结果与理论相符，我们就需要接受，就是多元宇宙就是的概念。简单来说，多元宇宙指的是可能存在着许多个宇宙，而我们所处的宇宙就仅仅是其中之一。这也是为什么许多物理学家相信多元宇宙存在的可能性。到了二十世纪二十年代，科学家们通过观测发现，天空中那些像漩涡或椭圆的星体，并不是单个的恒星，而是由无数恒星。尘埃和气体组成的庞大星系群，同时他们还注意到一个有趣的现象：就距离我们越远的星系，其光线会被拉伸得越长，波长也变得更长。起初，科学家们并不清楚这种现象背后的奥秘，其实存在着不同的解释。然而，随着观测资料的不断积累，最终得出一个被广泛认同的解释：整个宇宙正在膨胀，就像加入了葡萄干的面团在烤制过程中就会不断变大一样。既然宇宙在不断膨胀，那么宇宙的辐射也会随着膨胀而减弱，波长变长。这就类似于这个声音随着距离变远而变得低沉。因此，我们可以推断啊，过去的宇宙一定更小、更致密、更均匀，并且温度也更高。根据宇宙大爆炸这个理论，如果宇宙中充满了物质和辐射，并且整个宇宙都在膨胀，那么我们可以做出以下三个预言。第一，宇宙中应该存在一个巨大的，就是宇宙网，就是结构啊、星系啊，就分布在这个，然后宇宙网，然后之上啊，然后并随着时间推移不断演化和生长。第二，随着时间的演进，星系会逐渐聚集在一起，形成更大的结构
。第三，我们应该能够探测到一种来自宇宙初期由中性原子形成时残留的低能量辐射背景。这种辐射背景能够揭示早期宇宙中氢元素，比如氢是锂的风度信息，并且这些元素的比例在从未形成过恒星的区域也应该保持一致。令人兴奋的是。这三个预言都已经被观测所证实，这证实吧，宇宙大爆炸这个理论被广泛认可为解释我们宇宙起源的主要科学理论的原因。相较于其他理论，嗯，比如说宇宙大爆炸理论，更具解释力和预测力，啊，在科学界占据着主导地位。不过，呃，宇宙大爆炸理论仅仅解释了宇宙的极早期阶段，它并不能告诉我们为什么宇宙会拥有那些初始特性。就如同物理学一样，如果我们知道一个系统的初始条件和它遵循的规律，那么就可以非常准确地预测它未来的发展历程。呃，唯一限制因素就在于我们的计算能力和系统本身所具有的那个不确定性。那么，呃，宇宙大爆炸刚开始时，究竟需要具备什么样的初始条件才能孕育出我们现在的宇宙呢？令人惊讶的是，科学家们发现，宇宙大爆炸的初始温度竟然比，呃，普朗克尺度及物理定律失效的尺度要低大约一千倍以上。这听起来似乎不太可能，但这就是目前科学界的观测结果。同时，宇宙诞生之初还必须具备微小的密度涨落。然而，即使宇宙大爆炸理论如此成功，也存在着一些未解之谜。例如，根据现有观测，宇宙大爆炸。初始的条件非常特殊，而且这些条件在整个宇宙中惊人的一致，即便是彼此之间互不影响的遥远区域，也一样。整个宇宙的膨胀速率和物质能量总密度必须平衡得非常完美，精确到至少三十个有效数字。以上这些条件的苛刻程度，令人费解，就仿佛是真的经过了精心设计一般。目前，科学家们仍在努力解开这些谜团，探索宇宙大爆炸之前究竟发生了什么。另一个谜团是宇宙的熵，熵通常被理解为混乱程度，它会随着时间的推移而增加。然而，科学家们推测，宇宙大爆炸初始的熵要比现在低了惊人足足，低了数以兆亿计的倍数。面对这些呃宇宙大爆炸呃初始条件的谜题，科学家们提出了两种截然不同的解释。第一，呃，强人村原理，嗯、呃，宇宙的初始条件必须满足生命诞生的可能，否则呢，我们就不会存在来观察和思考它。简单来说，就是因为要孕育出我们所知的宇宙，所以它一开始就必须具备这些呃特殊的条件。第二种解释则更具探索性，它尝试在物理学框架内找到一种机制，为宇宙大爆炸然后的初始条件提供合理的解释。那这种方法呢，就被称为呃宿主动力学。嗯。为了让这种新机制被广泛认可，它需要满足以下三个关键条件：首先就是兼容性，它必须能够复制现有，就是宇宙大爆炸，呃，理论的成功之处，既能够解释我们所观测到的这个呃宇宙现象。这就好比盖房子，新地基要能承载原有房子的结构一样，新的理论也需要与现有科学框架相适应。其次是解释力，新思想应该能够解释，就是宇宙大爆炸。这个理论本身无法解释的现象，例如宇宙的初始条件和一些尚未解决的奥秘。第三则是可测试性新思想，应该能够做出与现有理论不同的新预测。这些预测可以通过未来的观测或实验加以验证。这就好比科学实验需要可重复性一样，新的理论也需要提出可验证的预言。目前唯一满足这三个要求的思想就是暴胀理论，它在解释宇宙的初始条件。解决大爆炸理论的疑点，以及做出可验证的新预测等方面，都取得了令人瞩目的成果。简单来说，暴胀理论认为在，在呃宇宙大爆炸呃发生之前，宇宙呃经历过一个极短促的暴胀时期，那时的宇宙大小微乎其微，但膨胀速度却非常快，就像吹气球一样，在一瞬间被拉伸到难以想象的巨大。这种能量无处不在，并且是这个空间本身所固有的一种特性，我们就可以将它视为一种。呃，场啊，或呃，这个真空能量啊。不过，暴胀时期充斥宇宙的这种能量，与当今的暗能量有着本质的区别。尽管都属于充满整个空间的能量，但暴胀时期能量的密度极高，大约是当今暗能量密度的十的二十五次方，就是相当于当今暗能量密度的亿亿倍。暴胀理论认为，宇宙在暴胀时期发生着与我们通常理解的膨胀完全不同的过程。
。通常情况下，宇宙中的物质和辐射在膨胀过程中会不断稀释，就像往一个不断变大的气球里填充的空气一样。随着气球变大，空气密度就会逐渐降低。当能量密度降低时，宇宙的膨胀速度也会逐渐减慢。而在暴胀时期呢，空间本身拥有一种巨大的能量，这种能量的密度不会随着空间的膨胀而降低，就好像这个气球的橡胶本身就带有可以膨胀的特性一样。因此，暴胀时期宇宙的能量密度可以保持恒定，即使体积变得巨大，能量密度也不会稀释。这就导致了暴胀时期不同寻常的超快速膨胀。由于暴胀时期空间本身拥有的能量密度恒定，那么根据能量密度与膨胀速度的关系，暴胀时期宇宙的膨胀速度也就会保持恒定。具体来说，在暴胀期间的极短时间间隔内，宇宙的体积可能翻倍增长，然后再次翻倍，如此反复，可以理解成几何倍增的这种形式增长。就像进行魔术一样，原本微小到比原子还小的区域，经过暴胀之后，竟然能够膨胀到比我们现在可观测到的整个宇宙还要大。暴胀理论认为，正是由于这个超速的暴胀过程，宇宙在极短的时间内就实现了巨大的尺度扩张，为我们今天所见到的辽阔宇宙奠定了基础。那爆炸理论之所以备受重视，是因为它能够解释宇宙大爆炸遗留下的这个诸多谜团，例如平坦的宇宙，根据观测可观测到的宇宙非常平坦，就像一张巨大的平铺面。爆炸理论认为，爆炸时期超快速的膨胀可以将任何曲率的宇宙擦平，就像吹胀的气球，表面会变得越来越平滑一样。均匀的物质分布暴胀理论，还解释了为什么可观测到的宇宙如此均匀，尽管宇宙可能起源于微小的那一点。暴胀就像是对宇宙进行了一次超快速且均匀的拉伸，使得原本微小的区域被均匀的扩张到整个可观测宇宙的尺度。微小扰动的种子，暴胀理论认为暴胀时期存在着微小的量子涨落，这些涨落就被暴胀放大，并均匀的分布在整个宇宙之中。这些微小的扰动就成为了恒星、嗯、星系以及更大结构形成的种子。然而，爆胀并非会永远持续。随着爆胀接近尾声，爆胀场的能量逐渐转化为物质和辐射，就像充满气体的球被击打后会释放出能量一样。爆胀结束后，宇宙的温度虽然很高，但仍然远低于普朗克尺度的能量，不过却接近爆胀时期本身的能量尺度。爆胀结束时，宇宙中出现了密度和温度的微小起伏。这些起伏的尺度比宇宙世界啊、呃、这个还有点大。这些起伏被称为呃绝热扰动，呃意思是它们在演化过程中熵会保持恒定，就好像气球在被吹大的过程中，其实内部的空气总量并没有发生改变一样。从一九九零年代至今，科学家们一直在持续不断地进行观测，验证暴胀理论的新预言。令人兴奋的是，科学观测结果的确支持了暴胀理论的预言。这使得暴胀理论区别于非暴胀的热大爆炸理论。需要注意的是，暴胀并不是越多越好。为了解释我们现在所观测到的宇宙暴胀，必须达到一个最低限度。科学家们利用数学模型来描述暴胀过程，将暴胀场的能量形象的比喻成一座山丘的形状，就像滚球在山顶平缓的地形停留才能继续滚动一样。暴胀也需要相对平坦的初始条件才能有效进行。如果山顶的坡度太大，滚球就会迅速滚落，山坡那个爆胀就很快就会结束。因此，成功的爆胀模型需要一个顶部叫平坦的山丘。只要山顶足够平坦，爆胀理论就能够为我们宇宙的初始条件提供一个合理的解释。然而，这种爆胀理论还面临着一个挑战，因为根据量子力学的原理，爆胀场本身应该是一种量子场。这就意味着暴胀这个过程其实不像我们之前想象的那么确定。滚球的场景不再适用，因为爆胀场更像是一个概率分布，就像投掷一枚硬币一样，每次的结果都存在一定几率。随着时间的推移，爆胀场这种概率分布就会变得啊、呃、越来越宽泛。这就意味着，比如说暴胀发生的这种方式，可能会存在一些细微的差别。我们可以将它想象成滚动的概率波函数在山丘上起伏。为了更好的理解，我们依旧可以用吹气球做类比。假设最初宇宙就像一个别大的气球，代表着宇宙的初始体积，暴胀就相当于不断的吹胀气球。如果短时间内气球的体积翻倍，那么下一次相同的膨胀时间里，气球的体积就会变成原来的那两倍。如果每次膨胀后气球的体积翻倍，
。那么经过一百次这样的膨胀，气球的体积就会变成最初的二的一百次方倍，也就是一个极其庞大的数字。这正是暴胀理论所描述的宇宙超快速膨胀过程。不过，暴胀并非永远持续。就像气球可以被吹大，也可以被捏瘪一样，爆胀场也有可能滚落上谷。当爆胀场滚落到能量较低的谷底时，爆胀过程就会在这个特定区域结束，爆胀场拥有的能量就会转化为物质和辐射，就像泄了气的气球一样。这一过程正是我们所熟悉的热大爆炸的开端。不过，爆胀发生所在的区域可能形状并不规则。关键的是，在这个区域内发生的暴胀，足以解释我们目前观测到的宇宙现象。现在的问题是，在暴胀发生这个区域的边界之外会发生什么呢？这就是我们接下来要讨论的难点。难点在于，为了让这个暴胀结束的区域能够解释观测到的宇宙，那些暴胀仍在持续的区域将变得极其庞大，并且随着时间的推移，这种差异会变得越来越明显。打个比方，就好像你想要找到一个乒乓球大小的区域，却发现周围全是充满整个宇宙的巨大气球。暴胀理论面临的一个挑战是，暴胀并非在所有时空这个区域同时结束。我们可以想象一下，宇宙就像是一片充满气体的空间，有些区域的暴胀会略先结束，就像泄了气的气球一样，转变为热大爆炸，形成一个个独立的泡泡宇宙。然而，由于暴胀仍在其他区域持续发生，这些泡泡宇宙之间会被不断膨胀的时空所隔开，彼此之间无法相互影响，就像被困在独立的气泡之中一样。根据暴胀理论，如果存在无数个暴胀结束的区域，那么也必然存在数量更多的仍在持续暴胀的时空区域。这就是多元宇宙的概念。由于暴胀理论认为可能会存在无数个仍在持续暴胀的时空区域。因此呢，一些科学家认为多元宇宙是更自然的解释。虽然暴胀理论为我们理解宇宙起源提供了新的视角，但目前为止我们并没有直接的观测证据来证明多元宇宙的存在。相反，我们拥有大量证据支持热大爆炸模型。该模型描述了我们可观测到的宇宙起源于一个致密高温的起点。需要注意的是，多元宇宙的概念并不意味着不同的宇宙会拥有不同的物理定律或基本常数。也并不意味着所有可能发生的量子事件都会在其他宇宙中上演。嗯，暴胀理论仅仅是为多元宇宙的可能性提供了依据，因为如果暴胀理论是正确的，那么多元宇宙存在的可能性就就非常高。目前为止观测到的数据也倾向于支持暴胀理论。当然，多元宇宙的这个概念可能听起来让人难以置信，也有一些科学家并不赞成过分强调多元宇宙的可能性。但是在出现比暴胀理论更完善的解释之前，多元宇宙的设想仍然在科学界占据着重要地位。那现在你应该理解了为什么多元宇宙会成为一个如此热门的话题了吧？总之，暴胀理论如果成立，再加上量子力学的支持，那么多元宇宙的存在就变得非常有可能啊。不过，科学研究的过程是严谨而曲折的。科学家们一直在努力收集新的观测数据，不断完善我们的宇宙观。也许未来的发现会证明暴胀理论或量子力学存在缺陷，甚至我们目前应用这些理论的方式存在根本性的错误。因此，多元宇宙还仅仅是一种假说，我们并不能确定它就是真实的。科学家们在研究宇宙时，不可避免的会遇到一些量子力学特有的奇怪现象。这些现象与我们日常经验的世界的规律并不完全相符，但却真实存在，是构成我们宇宙的基本特性之一。比如，量子力学粒子可以同时处于多种状态，这种特性被称为叠加态。尽管量子力学的某些特性与我们日常经验并不相符，可这些理论都经过了实验证据的支持。正如本视频所展现的现实世界，并非一成不变的。科学研究的过程总是在不断探索和修正我们对于世界的认知，认识到现实并非一成不变的客观存在，而是由我们的感知、理解和经验共同塑造的。大脑就像一台过滤器，整合着来自外部的信息，建构出我们所认知的世界。我们探索了意识的奥秘，思考了全息宇宙以及多元宇宙的可能性。这些前沿的科学概念，虽然听起来有些天马行空，但却反映了科学家们不断探索宇宙本质的努力。经过这趟探索之旅，我们领略了宇宙的浩瀚、意识的奥秘以及大脑的奇妙功能。
。然而，更重要的一点是，就是我们认识到自身的局限性，现实世界远比我们想象的复杂，我们的认知会受到自身阅历、知识和思维方式的影响。在充满未知和多元观点的世界里，保持知识的谦逊显得尤为重要。这意味着承认我们对这个世界的理解是不断发展的，要尊重不同角度的思考方式，并对未知保持开放的心态。在探索知识的过程中，我们必须带着好奇心和开放的态度，拥抱各种可能性和不同观点的丰富性。因此，在我们结束这次探索时，让我们记住，我们对现实的感知不是绝对的，而是不断发展变化的。让我们挑战自己的偏见。质疑我们遇到的叙述，并与他人进行深思熟虑的对话。通过这样做，我们可以超越个人视角的局限，共同揭开宇宙的神秘面纱。让我们继续拥抱探索之旅，发现我们不断进化的现实世界的隐藏深度。感谢观看，如果喜欢本期内容，请别忘了点赞订阅哦。